见长啊！我今天要杀了你，我为我死去的父母报仇！啊！啊啊啊啊啊啊啊没想到你的铁头功这么厉害，哼！哎，我我我打，打，打，打，打，猛，打，哼！啊，小子，看我怎么识别的！不是要找我报仇吗？哎呀！我跟你拼了！你这只大笨狗！再送你一程吧。
，原来是我的手下败将啊！孙霸，还望你放下屠刀，立地成佛。成佛？<笑>老子杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。慧红，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天去吧。我当年出家练武，就是为了找你报仇。可是，后来佛告诉我说，仇是不能终止的。于是，我就打消了报仇的欲望。可是现在，你非要逼我报仇不可。你越是想杀了我，越是杀不了，不是吗？本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。哼、嗯，佛能帮你打赢我吗？好，我成全你。啊你的父母报仇！师弟们，你们还不知道我背着多大的仇恨。在我没有出家之前，我也是一个普通的农户。当时，民不聊生，种一口薄地，无法糊口。于是，我就在山外开着几亩地。到了秋收时，他们，他们就突然闯进来了。你敢说？把东西还给我们！把东西还给我们！我们怎么活呀？被你们拿走了，怎么活呀？就把年幼的妹妹托付给邻居家抚养，我只身进了少林寺。时隔多年，孙八，你还不肯放过我们？现在又抢了小娥父母的血债，我能饶过你吗？你哭什么？我突然想起。我还有个儿子，刚刚满月
你杀了我，就等于杀了我们一家三口啊！我知道错了。你是朱家人，就发发慈悲，饶了我吧！作恶多端，回心转意。不晚，不晚。我们不是有句话叫做“放下屠刀，立地成佛”吗？就算我儿子……侥幸能活下来，他将来一定会再找你报仇的。哥，他既还有个满月的孩子，就就饶了他吧。小哥，想当年。死了，我我们终于报仇了。这是师傅给你的信。师傅说他如果三天不回，必有大难。让我们立刻下山，到洛阳王府去找他。你的徒弟们全部到齐了，欢迎你们。
后给你一个机会，你选择帮我成为皇帝，还是选择看着他们一个一个的走向死亡？外面那几个和尚，大开杀戒。伤他的性命，不要靠近他。想杀朕，只怕能杀朕的那个人还没有出世呢。你们根本不是对手。我父慈悲，高齐，你悔悟吧。
阴血太岁呀、啊，阴血太岁，好久没让你引上人血了，委屈你了。阴血太岁，这是传说当中一把杀人不流血的宝剑，弟子们要注意。剑怎么在你手里？且慢，放他走吧。
朝齐，我奉皇上的旨意，请你到邺城去，请你马上启程，当今圣上在等着你。<笑>皇帝啊，你到邺城来嘛，我把皇位让给你啊。<笑>不知县令大人光临，老衲有失远迎。哪里哪里，我是突然造访，打扰清静了。哦、县令大人莅临寒寺，不知道有何要事。昨日在少史山下，有一队过往的商队被歹人杀害了。哦，我是前来查案，看起来此案与贵寺有牵连。县令大人是来查案的。是啊，现在天下不太平啊，什么人都会有。这乱世之中，连皇上都觉得不安全，更何况我们这些小官吏们的日子就更不保险了。不是担心被皇上免了，就是担心被土匪杀了。好了，你陪我到后山看看吧。大人，六个商人全死了。残忍，太残忍了！阿弥陀佛，这是何人所为呀、啊？方丈，你说在这少史山上，离少林寺仅一步之遥，会是何人所为呀、啊？怎么，你难道怀疑是少林寺的弟子所为？少林寺近日可有外人留宿？哦，老衲也是今日刚刚回来。哦，那可容本县令审一审这个案子？当然可以。那就借你的方丈使一用。大人请。我一定要把这个簪子送给那位天仙使的姑娘。哎
以我现在这副模样，哪个姑娘见到我，嘿，都一定会喜欢我的。有什么可嚣张的？最好的房间没有啊？哎哎，有。哎呀，少爷，是您要住啊？废话，不是我住，难道是别人住啊？哎哎，好好好，哎，最好的房间呢，给您准备着呢。您几个人住啊？方丈四下一共有多少僧人？一百多人。你相信他们都是一心向佛，终日向善吗？我。不大明白大人的意思。这五根手指头伸出来也不都是一般起的，何况一百多人呢？他们从何而来？什么出身？什么身世？以前干过什么？到少林寺里来想干什么？方丈，你佛心清澈，可否能看得透这尘世消土？以大人之言，这个事肯定是少林僧人所为。嗯，事发少林寺院边上，当然少林寺是主要怀疑对象，而且还确实有人看到商队是被几个和尚杀死的。按理说，我应该把少林寺的僧人一个个都抓过来过堂审问。可这样一来，事情就闹大了。这对少林寺的名声确实不好。这要把少林寺的僧人作恶的名声再传出去，皇上怪罪下来，老百姓再一闹事，事情就不大好办了。怎么，我一个人不能住啊？哎哎，能能能，你要住几天？住几天？想住几天，得看少爷我高兴，啊！哟，走，带我上楼去。哎，好,好，哎，哎，你请。你给我烫三壶好酒啊！哎，好好。还有没有什么好菜，都给我上。哎，好好好，甭管什么天上飞的，水里游的。发生了这样大的凶案，我想大人一定不会放过一个真正的凶手，也不会冤枉一个好人。老衲请大人对本寺的僧人。一一的进行审问，如果确有奸恶之人，老衲绝不姑息。方丈，还不明白本县的意思。方丈，这是我对佛门的一片静心。好了，为了佛爷。我绝不能让污水泼在少林寺头上。我把这里的事情交给方丈处理了。如果方丈能抓到恶人，你可以把他送到汝州县衙去，也可以自行处理，把他驱逐出寺院。我相信方丈，也请方丈相信我，我一定会抓一个凶手，让这个事情有一个完满的结局。
，师傅，你们几个都跟我到方丈室来。难道我们中间真有人做出这种大逆不道的事情？我少林弟子终日吃斋念佛、耕田习武，不要说他们对商队的财物动心，就是家财万贯，也不会心有所动。这件事不会是我们少林弟子所为，其中肯定另有原因。谁？是谁在搞阴谋？不过，我们还是应该先在少林弟子内部进行查证。虽然为师。相信弟子们的佛性和品质，但是洗个清白还是必要的。师傅，这件事情有点蹊跷，不管这件事情是不是我们少林弟子干的，我们都要查清楚啊。师傅，这件事弟子来办，只有抓到真凶，真相。师兄，我连我都不认识了。我不认识你，快说，你是谁？还有你，你们是干什么的？我，哎，哎呀，推我！你给我站住！究竟什么人？我们不是和尚。我知道你们不是和尚。为什么要混进少林寺来？哼，他们肯定是杀害商人的凶手。混进少林寺，商人不是我们杀的，我们是附近的百姓。你们既然是百姓，就应该大大方方的来寺里，该烧香的烧香，该磕头的磕头。你们这是干什么？说吧。你们究竟是干什么的？我们要见方丈，见了方丈我们再说。小子，你死定了！我我怎么就死定了？你太有钱了，我们喜欢钱，所以你死定了。哎，不是，这衣服啊，不是我，不是什么，老二，你看。哼，好，太好了，比我们盖一次大活赚的多得多了。发生什么事情了？方丈，方丈，我们错了。到底发生什么事情了？我叫山子，他叫大义，我们是山后汝州县郭家庄的人。我们那里常被土匪骚扰，我们两个人就组织几个弟兄练习武功。没想到今年年初突然来了一群土匪，他们来势汹汹，没几天的时间，他们就抢了八个村子。只要他们打劫过的地方，到处尸体遍地，血流成河呀。我们的几个弟兄也被杀了
，我我我们俩是从血泊里逃出来的。方丈师傅，我们来少林，只是想学点真功夫，回去好报仇啊。这个世道，老百姓难有生存之地呀、啊。你们来寺里多长时间了？快十天了。我们夜里住在山沟里，白天偷偷混进来学艺。那你们可知道商客被杀的事情？知道。那你们知道是谁做的吗？是，我我们什么都不知道。看起来你们两位施主是心存疑虑。我少林寺一心向佛。谁做了坏事，如果不追究，那佛祖是不会答应的。我们俩夜里就住在那山沟里。那，你们究竟看到了什么？我们确实看见是六个和尚杀了那一对商人。啊！你们看清楚了，看清楚了。那天我们回去的早，走到半路。出了一身的臭汗，到前面河边洗洗澡。他们在干什么呢？走，过去看看。在干什么呢？不像是在练功。不会是来劫财的吧？你看得真切吗？看得真切。嗯。那么我问你，你在寺里见没见到过这几个人？没有再见过，寺里有上百人，我们俩很难看得清楚。那么我问你，现在那几个人站在你们面前，你能不能够认出来？那个眉心长痣的人肯定能认出来。Thank you. 
师傅，我们看了一遍，没有看到那个眉心长痣的人。你们每个人都看到了吗？都看清楚了。好，那你们去吧。方丈，你不是要赶我们走吧？方丈，千万别赶我们走。我们奔到少林寺来，就是为了学点功夫，回去报仇雪恨。我们的父母都让土匪给杀了，还有我们的父老乡亲们也让土匪给杀死了。这仇我们不能不报。这样，慧远，呃，你带着他们俩到附近的村子里，给他们找一个住处。是师傅，多谢方丈。拜见。你是什么人？你抬起头来让我看看你。快点让开，放我师傅回寺。哎，这是四师弟吧？你的内功好像差了点。你是什么人？我怎么从来没有见过你？大师兄，会不会以前在我们寺里学过艺的人？不会吧？这么多年，咱们寺里只进不出，进来的弟子都有师傅严格把关，要出去也得打出山门。不过打出山门的也没几个啊。这帮人是什么人呢？我不是你的弟子，你当然不认识我了。我来是请师傅到我的庙里去讲经的。你们是什么寺庙？红山寺。我怎么从来没有听说过呢？确实没有人听说过。新建的，师傅，跟我们走吧。在什么地方？不远，转弯就到。哼，师傅不能去啊！自家人，我不想动手。如果你逼我无奈，我只好用另一种方式请你了。嗯呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。比比招数，哪儿能够动真的？慧仁，我们还是赶路吧。方丈，我倒是想和这位兄弟切磋一下。啊，本寺弟子何来功夫？只不过是面壁念经之余，学点舒展筋骨的动作而已。慧仁，我们赶路吧。他们为什么要打着少林和尚的牌子，去干着杀人劫货的勾当呢？你肯定是六个人，就六个人，怎么了？梅兄弟，你带我们去找那六个人。这么多天了，我去哪儿找他们呀？他们肯定早就离开客栈了。哎，你，哎。不能再往里走，这帮人不是什么好东西。这个人出手阴毒，功夫不可小瞧。以你现在的功力，还不是他的对手。我死也要保护师傅冲出去。不，我们不能死。我们不能死，佛爷不答应我们死。还有那么多的生灵需要我们去普渡。我们就这么跟他走吗？我们跟这些人无仇无怨，我想他们不会加害我们。再说，他们也不像是谋财害命，他们恐怕另外有目的，我们只能见机行事
到了，这就是我们的红山寺。好地方啊，山清水秀之处，诵经谈心之地。方丈，请进吧。方丈，这样的寺庙，你是不是有点失望啊？啊，一尊佛像也没有，一个罗汉也看不见，太清凉了点吧？哦，是个好地方啊！你没有看到，这里四面是佛，八面梵音，圣个回转，天地无限呐、啊！我看到的是冰冷的石头，潮湿的地面。有点怠慢方丈了。佛在心中。啊。来喽！来。哎，大伙儿，我出个谜语，谁要是猜准了，这个白馒头就给谁，怎么样？嗯，好主意。哎，什么东西只包火？什么东西只生风？我数一二三，你们要猜不出。这馒头就是我的了，一二三，哎，混小子啊，就是，就是，就是，就是，啊，去，去，去，去，去，东西弄来了，弄来了，你看，都是最好的东西，走。哥几个，我们现在还穿这个干什么？脱了吧！哎，不，别脱，穿着。再怎么说，这会儿我们还是红山寺的和尚。<笑>我去报告老大，很快就回来。你们给我看好了，不能出任何差错。放心吧，二哥。空，回去吧。师傅还没有回来，我再等一会儿吧。师傅怎么还没回来？我去接接他。
钱部长，开门！哎，来了，大半夜的，谁呀、啊？乡亲们，都到场面去！大人、小孩、老人都得去。乡亲的那些人，我们的头还没有报，在这儿又碰上他们了。这帮土匪简直太残忍了！你看，秦府长，各位乡亲们，你们都给我听好了，只要听我们的话，我们是绝对不会伤害你们的。现在，年轻的男人都站到这边来，老头和女人都站到那边去。听见没有谁被打下马了？老大，是我。
师傅怎么还没回来？哎呦，好像慧空去找师傅去了，可到现在还没有回来。肯定是大户人家用好吃的招待咱们师傅了。哎，哎，等咱们师傅吃完饭，哎，就回来了。去，一边去，没你说话的份儿。我，大师兄、二师兄，师傅不会出事儿吧？山下的村子啊，多少人？有，有。走，看看去。大师兄，你赶紧回去把弟弟们召集起来，然后接应我们。好。哎哎，那我呢？也是鬼，我是佛，也是仙。我看你狗屁不是！<笑>小和尚，找死啊！山、嗯、子，退后，让我来收拾他。老大，我先来。去。站、啊啊啊啊啊啊啊啊！这小子厉害的聪明劲儿，倒有几分像我。要是再有几分邪气就好了。我才不像你呢！小东西，你是谁家下的蛋？老大，老大，滚开！哎呦，丢人！丢人！哈！嗨！你是什么人呐、啊？你又是什么人？我在这里横行了一千年了，你呢？我只听说过千年的王八。没听说过千年的土匪，那今天就让你见识见识吧做了这种伤天害理的事儿。阿弥陀佛！看什么？你是哪来的和尚？你管得着吗？就是他，他没心有可治，这事儿肯定是他干的。
，就是我干的。你终于出现，我找的就是你。先让我来收拾他。哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，善根乃人心之本。老衲心存善心，随死犹生；而你本性迷失，随生又死。老衲要奉劝你，放下屠刀，立地成佛。好。如果你要是肯让我打够一百下，我就放下这烟杆，立地成佛。好，老衲答应你的这个要求，让我打一百下，不许还手。一言为定。来，老衲就受你这一百下。好，那咱们就来吧。好。站住！罗县令，快出来！怎么？各位师傅，又出什么事儿了？别装了，把老妖子交出来。老妖子，呃，你们把老妖子给我了吗？里面没有人。<笑>快说，老妖子哪儿去了？<笑>我就说过，我应该跟你们要老腰子才对。怎么，怕了是吗？老衲以善良对邪恶，何惧之有？其实我可以放你一马，只要你跟我做土匪，也变成一个十恶不赦的人，那么我就饶了你。我们已经有过约定，打够一百下，你就弃恶从善。来吧，我是答应过你，打够一百下，我便为你所降服。但是，我没那么傻，我只要一下，就让你的脑袋开花，送你上西天了。是你把老妖子救走的，姑娘。口说无凭，你有什么证据证明本县与老妖子相识？本县乃朝廷命官，岂能与土匪勾结？姑娘，说话。可不要血口喷人呐！可以让我们在你的随从中查一查吗？你们知道吗？你们这样搜查朝廷命官，那就是对皇上的不敬，那是要犯杀头之罪的。不过，本官一向清明，念你们剿匪有功，就不计过失了。你狗官，你别想走！你们还想干什么？你以为你犯了罪就完了吗？本官何罪之有？你跟我说清楚！你勾结土匪，狼狈为奸，这不是罪吗？我还是那句话，你这是凭空想象。根据在哪儿啊？证据在哪儿？我杀了你！<笑>你怎么会杀一个无辜的人呢？我是朝廷命官，杀了我，你是犯死罪的。子们承受吧，如果他们能承受得了一百下，我照样放下烟杆，立地成佛。嗯，怎么样，老和尚，你可不能破了事啊！
你们接我一百项，不许反抗！快放开师母！慢，给他一个改正的机会，回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。退，退，退员。退，退，退。大师兄，大师兄。小计，和尚们，打一个再来。敲出你的屎来！慢，嗯，又怎么了？好了，啊，会哭，没事儿，还有最后一下，再来！老妖子今天就是来要你的小命。得水。
，小心，别让他喷火。哟、啊。尝尝老妖子的厉害，今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是，师傅。拿棍。哎，接着。老妖子，哼，你们今天都得给我死！乘风破浪。